السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بلیٹن پر پنجاب میں تحریک انصاف نے نون لیگ کی ایک اور وکٹ اڑا دی فیصلہ آباد سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار جھٹ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ڈاکٹر نثار جھٹ نے جمعے کو عمران خان سے ملاقات میں نون لیگ چھوڑنے اور تحریک انصاف میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین بھی موجود تھے عمران خان نے ڈاکٹر نثار جٹ اور ان کے ساتھیوں کی تحریک انصاف میں شمولیت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل ثابت کرے گا کہ ڈاکٹر نثار جٹ کا مافیا سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ درست ہے ڈاکٹر نثار جٹ مافیا کے خلاف ایک جد جہد کا حصہ بنے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے نام پر ذاتی مفادات سمیٹنے کی بدترین رسم پروان چڑھائی جا رہی ہے قوم تبدیلی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے عمران خان نے کہا ضلع کی سطح تک جاؤں گا اور عوام کو تبدیلی کے لیے تیار کروں گا لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی پیپلز پارٹی کے نواب زادہ نواز شلی نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ اسحاق ڈار مقدمات میں اشتہاری ہیں ایک اشتہاری شخص انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں اسحاق ڈار کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کو کل عدم قرار دیا جائے سینیٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اربوں روپے کرپشن کے الزام میں گرفتار شلجیل میمن کو جیل سے بکتر بند گاڑی کے ذریعے سندھ اسمبلی لایا گیا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی ادھر سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے رکن روبینہ قائم خانی نے بھی ووٹ کاسٹ کیا اور فوری طور پر واپس چلی گئی ان کے جوا سال اکلوتے بیٹے کا گزشتہ روز سی وی یو پر ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ملک کی سیاسی صورتحال سینیٹ انتخابات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا الیکشن کمیشن نے خالد مقبول اور فاروق ستار کو ایم کیو ایم پاکستان کا کنوینئر ڈکلیئر کرنے سے روکنے کی استدا مسترد کر دی دونوں گروپوں کے نامزد امیدواروں کو سینیٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پارٹی کنوینئر شپ کا فیصلہ سینیٹ الیکشن کے بعد ہوگا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے سماعت کی خالد مقبول صدیقی کے وکیل فروغ نسیم نے اپنے دلائل میں کہا کہ کنوینئر شپ کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹی آئین کے تحت یہ کام رابطہ کمیٹی کی دو تہائی اکثریت سر انجام دے سکتی ہے یہ طے ہو جائے کہ رابطہ کمیٹی کے ممبر کون تھے تو دو تہائی اکثریت واضح ہو جائے گی رابطہ کمیٹی کی تھرٹی فائیو ارکان کی لسٹ ہے جس پر فاروق ستار کے دستخط موجود ہیں اسی بلیٹن کے ساتھ مہرین خان کو دیجیے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ Oh, oh, oh.